，赶紧办事儿，一会儿再教你们放松。别急嘛，今天啊，我慢慢做，大不了我看一看你。嗯，老来，我的身份你不懂，你太软弱，你是怕我暴露的不够快。这就做完了，以后这种小事就别找我，就更新个芯片。你找公司的人，你是不是到国外那几家芯片公司上面买世界的产品？别急嘛，你女儿离婚的鞋还早着呢，芯片做完了，还可以做点其他的。嗯，行了，我得回去跟我女儿做。记住了。以后小事情不要找，一旦我的身份曝光了，你还是这个男人了。乖女儿，放学没有啊？爸爸今天有值日，晚点回来。现在有请我们本期节目的三号嘉宾，来自文林小学的陈朵。你这耳穿的真破，小朋友，怎么就你一个人？你妈妈呢？我我没有妈妈。那你是怎么想到来参加我们节目的呢？我的爸爸工作很辛苦，我想拿到节目总的奖金，这样我爸爸就不用整天去捡垃圾。这孩子很懂事啊！懂事有什么用啊？节目比的是谁爸爸更优秀，他爸爸光在身份上就低人一等，说定。朵儿，请到嘉宾席入座。死穷鬼，离他远点儿。妈妈，他跟我是一个学校的，我们还是同年级。他这种家庭条件啊，成绩肯定好不到哪儿去。你可是年级第二啊，咱们少跟他来往。现在，本期节目的三位嘉宾都已经到齐。按照节目规则，我们将对三位小朋友的父亲进行秘密拍摄，从中选择最优秀的父亲。获胜者将获得我们节目组的百万奖金。接下来，我们先来看一下一号嘉宾周子睿的父亲。爸爸，周子睿的父亲是北市强盛集团的总裁，年仅三十七岁，年薪过百万，标准的成功人士。下一位是莎莎的父亲。他的爸爸是本市最年轻的中文系大学教授，同样也是年轻有为。最后一位是我们陈朵儿的父亲陈文，他是一名自由职业者，拥有一辆自己的三轮车，平日里靠走街串巷收废品为生。哎，等等。不是吧？收废品都开劳斯莱斯，这收个什么废品啊？我就说这些人都是托班，普通人连上进的机会都没有。一个捡垃圾的，怎么可能会坐得起这么好的车？开劳斯莱斯收废品？破三轮车呀、啊，还敢跟劳斯莱斯放在一起？这要是刮花了，给他女儿卖了，他都赔不起。吓我一跳，我还以为要上那辆劳斯莱斯呢，跑到天龙大厦收垃圾。哎，这业务真是广哈！后面人在追我，帮我拦住。这保险你真是阴魂不散呐、啊，身份差点就暴露了。经过陈朵儿的同意，我们在他家中安装了隐藏摄像头，这就是他从小长大的地方
？不是吧？这房子破成这样还能住人吗？莎莎，你看到没有？你要是不好好学习，你以后啊就会像他爸爸一样去捡破烂、租破房子。我才不要捡破烂，真脏！两位评委老师看到陈朵儿的生活环境，对此有什么评价吗？穷养儿，富养女啊！陈朵儿在这样的环境下成长，她的内心缺陷很大。从专业的角度分析啊，本身孩子就缺少母爱，又缺失物质基础，这对她的成长非常不利。真是个可怜的丫头。这样吧，我以个人名义捐款五万，希望能帮到她。看、嗯、样子，陈爸爸是准备分拣麻袋里的东西了。这是他今天一整天的劳动成果。又是燕窝和李氏啊，能不能换点新欢呢？笑死我了！还燕窝鱼翅，他买得起吗？这真多，估计是捡来的吧。这些垃圾还敢给他女儿吃，也不怕给他女儿吃进医院。我爸爸才不会给我吃垃圾呢，我不允许你们这样说他。那不是垃圾，那是什么呀？你这么瘦。你爸平时啊，估计连肉都买不起。儿子，离他们远一点，像他们这种捡垃圾的，身上传染病多着呢。这不是宝瑞丽那老家伙送给我的项链吗？你这样的东西就往这麻袋里扔，不大。这不是我爸手里那条世纪之星吗？在一个收破烂的。赶紧去，让公司所有的珠宝鉴定师立刻到我办公室。还宝瑞丽的项链，真是土包子！他知道宝瑞丽的项链多少钱吗？不知道上哪个垃圾堆捡的假货。哎，林老师，我怎么感觉他这条项链跟你脖子上这条不像？张老师，您就别搞笑了。我这条项链可是全球限量款，这可是我老公花了两千多万买的。赵总，这个男人手里的项链就是董事长收藏多年的项链。那你还他妈愣着干什么？抓人去啊！好像是个地下室，这地下室有什么可稀奇的呀？不就是个存放垃圾的地方？住在一堆垃圾堆里面，我隔着屏幕都嫌臭。主持人，我真不想看他们家了，我的饭恶心。哎，等等，陈爸爸家好像有人来，来了。林先生，朵儿呢？他今天值日，晚点回去。这么说，家里就我们两个人。对，林先生，既然朵儿不在家，不如我们先丢一丢。这样不太好吧？万一被他发现了？被发现了又怎么样？朵儿还那么小，什么都不懂，两三句话不就糊弄过去了？真是下流！大白天的在家做这种事儿，不知羞耻。老伯。私信我告，都穷成这样了，还花钱找女人，真龌龊！不是你们想的这样的，这是我爸爸给我请的家教，他每天都会来我家里给我补课的。家教？都穷成这样了，还有钱请家教？我看啊，这家教就是你爸省吃俭用给自己请的吧？要抓紧时间，一会儿就来回啊！别急嘛，陈先生，你先去把窗帘拉一下。月姐，什么时候接广告啊？现在的女人啊，真的是为了钱什么都干，一点底线都没有，也不嫌脏。这就是朵儿这个月整体成绩的分析，英语听力成绩较上个月提升了百分之三，然后整体成绩呢提升了百分之五，数学成绩和上个月一样，都是满分。他这个月语文任何卫生口都没有。朵儿这次的作文没有写好，不过我们语文组的专家已经做过分析了。
。我这次的作文写的有点偏题了。把你的作文增加的够小心。我停一下。老公，老公。我女儿这次的作文成绩为什么可以？呃，我分析过了，这次考试并不是你女儿的作文能力不行，而是作文的题目是关于孩子妈妈的。孩子考试没用，我可以来考个偏题吧。原来如此，都怪我。每次他问到妈妈的时候，我都回避。他其实也不是没有妈妈。只是，和你们说这些干嘛？抓紧时间重新给我女儿制定一份作文补习计划。好了，陈先生，我这就去办。妈妈，为什么爸爸会去他的家里呀、啊？别说话。哟，刘女士，你老公不是大学教授吗？怎么看着好像是他们家私教一样？就算是结私活，也不能这么不挑食吧？你瞎说什么呀？按照目前的教育资源市场啊，像李爸爸这种级别的教授专家，可不是普通家庭能够聘得起的。各位观众朋友们，我们节目组刚得到证实，刚才出现在左儿家里的美女家教，她的真实身份其实是国际知名教育家、哈佛大学教育学教授齐越。这也是他首次回国，而在外面的其他教师也全是国内各学科领域的知名教授。另外呢，我们还联系到了朵儿学校的领导，拿到了他的成绩单。大家请看，你怎么回事啊？啊，你连个摔破烂你都考不过，白给你花钱补习了。真没想到，我们朵儿的成绩居然会是年级第一。请问朵儿，画面里的这位美女教师，她每天都到家里给你补课吗？哦，我每天放学回到家里，秦老师就已经在家里等我了。不可能，他家这么穷，怎么可能请得起这么多专家教授？你们节目组有没有搞错？他家就是破破烂的。我也觉得很蹊跷。刚刚我查证过了，秦月所在的团队好像从来没为私人服务过。其实想知道事情的真相并不难，只要让刘女士给她的老公打个电话询问一下，不就都知道了？喂，老公，我、哦、老婆，我这会儿忙着呢，团队接了个大人物的单，让我给对方的女儿制定补习计划，我这会儿得抓紧办，先挂了啊。不会吧，刘女士，你老公一个堂堂大学教授。会给一个小学生补作文，大家快看，陈爸爸又进地下室了。陈主席，我们并没有在陈先生家里的地下室安装摄像头，并不知道里面发生了什么。每样都拿点吧，一些秦老师教我女儿补课也不容易。老师，小小礼物不成敬意。别嫌弃，那我就收下了。呃，要不我帮您？不用。绅士的力量果然无穷大呀！陈爸爸的这个麻袋看起来很沉重，想必观众们都很想知道里边究竟装了什么。接下来我们把镜头交给场外记者，让我们跟随他们一探究竟。秦女士，我们市电视台的记者想请您做一个简单的采访。我们得知您目前正在替一位收废品的人服务，究竟什么原因使您这样专业的团队倾尽全力去辅导一位普通人的您？陈先生说过，不能让任何人知道他的身份。我不知道你们在说什么。我的团队正在做一场教育实验，而陈文陈先生的女儿正是这次实验随机抽中的实验者。我的团队将会为其提供所有的教育资源。没问题了吧？没问题，请你们离开。秦小姐，请方便让我们看一下麻袋里的东西吗？秦小姐，秦小姐。不，这么说来呀，就解释得通了。一场免费的教育实验而已，只能说呀。这孩子运气还不错，分明就是狗屎运！这么好的团队，非要给一个收垃圾的服务，你说他们是不是脑子有病
，我还是很好奇，如果这个实验是免费的，那陈爸爸送给秦月的麻袋里装了什么？以秦月的身份，应该不屑于收礼才对。还有他们家的地下室里面应该有不少东西吧？无非啊，就是一些土特产。像他们这种底层人士，你还指望他们能送出山珍海味啊？左儿，你们家这个地下室，你进去过吗？没有，我以前从来不知道我们家有地下室。是爸爸的电话，快接。哎，朵儿，想吃什么？爸爸，我想吃番茄炒蛋和辣椒炒肉。好嘞，爸爸这就去做，好好补习，回家就能吃。没啥了。哎，真是笑死了！金丝楠木，他知道金丝楠木多少钱吗？我老公的办公桌啊，就是金丝楠木的。一立方米要三十万呢，如果他烧的真的是金丝楠木的，就等于烧掉了十万块呀、啊！我靠，金丝楠木当柴烧、啊，这什么家庭啊？啊，这这可是树林一千三百年的金丝楠木王啊！这个小王八蛋竟然把它当柴火烧，快快快，带我去找他！我起来！你们什么人？谁让你救瞎的？哎，小子，别装蒜！你涉嫌盗窃我们公司的珠宝，现在带你回去问话。你最好调查清楚，别抓错了人，后果你承担不起。老子需要承担后果吗？带走！爸爸，朵儿，别拦我，我要去找我爸爸。朵儿，你先别着急，你放心，节目组一定会帮你找到爸爸的。真的吗？你先告诉阿姨，刚才招走你爸爸那些人，你认识吗？认不认识已经不重要了，你没听对方说呀。盗窃珠宝，他爸就是小偷，我爸爸才不是小偷呢，你别胡说。你吼什么吼？抓几只抓到你家去了还能有假？上梁不正下梁歪。两位评委老师，对于这件事，你们有什么看法？想知道陈文是不是小偷，很简单，到他家来看看就是了。我赞同，我刚才就觉得他家地下室有问题，说不定那些赃物啊就藏在他家的地下室。我也赞同两位评委的说法。朵儿，可以带我们到你家里去看看吗？朵儿，你不是想赶紧找到爸爸吗？如果无法证实你爸爸不是小偷，那我们可就帮不了你。你们好，帮我带你们回家。说说吧，项链怎么来的？说不清楚你就等着坐牢吧。什么项链？你们到底什么人？我再问你一遍，这条项链怎么来的？别人送的。怎么了？还装蒜？这条世纪之星项链是我们公司的头号藏品，现在在你一个收破烂的，你说是别人送的，那你说是谁送的？真的是别人送的？不信打电话问问。说号码。爸。妈妈，你看鸡，离那些脏东西远一点，臭死了
难怪成儿被偷东西啊！在这样的条件下，他会有点物质上的诱惑，怎么一把人引入深渊？尼采曾经说过呀：“贫穷，罪恶的根源。”哎，怎么什么地方都坐啊？你看看这家这么多垃圾，哪个容得下你的屁股？妈妈，我饿了，只想坐一下。忍着点，这荒郊野岭的，我上哪给你弄吃的？先吃点我爸爸做的菜吧，他做饭很好吃的。吃什么吃？穷人的东西你不怕吃坏肚子啊？阿姨，我爸爸做饭很干净的，不会拉肚子。要是不信，你也可以尝尝。谁吃这些垃圾？左、嗯、儿，你没事吧？有没有摔到脑？钱、嗯、女士，左儿好心给你儿子拿吃的，你怎么能这样？是他先找上的，非要把那些穷人的食品给我儿子吃，想害死谁呀、啊？这东西我家狗都不吃。钱女士，不好注意分寸啊！别忘了，这会儿还在直播呢。直播又怎么样？我说的是事实。好了，总，别哭了啊、哦！你能不能带我们去女卧室看看？等我们找到线索，就可以带你去找爸爸了。嗯。左儿，别想装作是你的。成绩好有什么用啊？出生在这样的家庭，只要不跟他爸一样去偷，就谢天谢地了。田女士，独儿只是个孩子，你怎么能这么说？我说错了吗？出生在这样的穷酸家庭，能教出什么好东西？哎呀，好了，不是说来他家搜集他爸偷东西的证据吗？咱们赶紧去地下室看看吧。找到地下室了。你叫。那个地下室，你还等什么？赶紧打开呀、啊！我儿子都饿了，抓紧淘汰他和他爸，我带我儿子吃东西去。你们大家快来看！林老师，你是发现什么了吗？这是真的金丝楠木，陈文竟然用金丝楠木当柴烧。你们看这个纹理。还有这香味，跟我家那个金丝楠木床简直一模一样。我那张床可是我老公花了几百万定制的，怎么可能？真的金丝楠木价值连城，只有脑子坏掉的人才会把它当柴烧，这绝对是假的呀！这不是真的金丝楠木，这是黄金章。这种树木的木材跟金丝楠木的质地啊非常相似，你们看上面的纹路，几乎真假难辨。两者虽然相似度很高，但价格却天差地别。黄金章在市场的价格，都不及金丝楠木的十分之一。就说嘛，那、哎、个穷鬼还买得起金丝楠木，一根废柴，烧了算。老头，你谁呀、啊？吓死我了！你们这群不长眼的东西，包天天物，这可是金丝楠木！你们竟然把它当柴火给烧了！老人家，您是不是搞错了呀？这不是金丝楠木，这是黄金章。这个黄金章！你这群人眼睛都瞎了啊！我老头子跟这个东西打了半辈子交道，是不是金丝楠木？我一眼就看出来了，不是这老头谁呀、啊？主持人，你把他赶出去，吵死了！人家这个木头啊，我已经鉴定过了，这确实是黄金章。啊、我们节目组的正在直播，你鉴定他？这一根木头，我想以我的身份，还是有资格鉴定吧？我配个资格？你知道我是谁吗？我是不是全国古董协会的会长？国内最有权威的鉴宝专家，你们有什么资格跟我师傅争论？老人家，您就别胡搅蛮缠了。不管你是谁，这件事儿都跟您没关系。你们暴殄天物，又跟我有关系？你们知道这根木头值多少钱吗？这是树林达到一千三百年的金丝楠木网，这一根至少值三百万。一个一腿子值三百万，我看你是疯了吧？
送礼，还古董协会会长，这老古董吧？这要是金丝楠木，我把它扔了。我记得当时陈文因为柴火不够，所以回到地下室拿把椅子劈成柴烧，说不定地下室还有一样的椅子。想知道它是不是金丝楠木，那我就打开地下室看看，不就清楚了？你们什么意思啊？那样的椅子还有完整的？这老头子是耳背是吗？刚才没听见主持人说地下室还有吗？打开看看就知道了。不行，不能打开。罗儿，你干什么？这个地下室爸爸连我都没告诉我，说明这里头有我爸爸的秘密。你们想要打开，必须经过我爸爸的同意。你事儿怎么这么多啊？你以为我们想进你们家地下室啊？说不定你们一堆垃圾。罗儿，你不是想知道你爸爸是不是小偷吗？打开地下室看看就知道了。不行，除非我爸爸回来，他亲自打开给你们看。你们怎么回事？连个小孩都治不了。我来，让开！我不让，这里是我家，我不允许你们进去。你们打翻了我爸爸做的菜，现在还想进入我爸爸的地下室，我讨厌你，你是坏人。让人坏，谁能比得上你爸？不敢让我们进地下室。就是因为你爸藏的赃物，滚开！你今天就要让全国的观众看看你们父女俩的真面目，还想拿奖金，我你配！我全部都打开。怎么只有一个麻袋呀、啊？哎，不可能啊！椅子呢？你不是说地下室有一完整的椅子吗？奇怪，我记得陈爸爸不是从地下室拿了东西给秦月老师吗？真的是见鬼了！哎，你们快看，这里还有一扇门！真有病吧？搞这么一大把锁防谁呀、啊？这里啊，一定有不可告人的秘密。但是，要看看。各位冷静一下，我觉得这里毕竟是陈爸爸家，我们刚才擅自闯进来已经很不礼貌了，现在再撬锁，你怕什么？我敢断定，那个捡破烂的肯定不干净。我们这是在找证据，先别撬了，先看看这个麻袋里装的是什么，没准证据啊就在这里面。林老师说的有道理，走，先把麻袋拖出去。观众朋友们，我们在陈爸爸家地下室找到了这个麻袋，现在我们将打开麻袋，陈爸爸的秘密即将揭晓。什么墨迹？什么东西啊？这么长？让我看看。这个麻袋里居然真的有鱼翅啊！这么大的鱼翅，按照市场价格至少不低于两百万。这么珍贵的东西，竟然被放在麻袋里，两百万，这也太奢侈了吧！这还是个收破烂的吗？该不会是偷的吧？偷、哦，这么大的鱼翅，全身都找不出两块。我老公每次买，从来没超过十五寸。那不是偷的，还是自己买的呀？你看这家穷的，他买得起这么贵的东西吗？哎，你们看，这里面有珍品燕窝。还有百年人参呢，朵儿，这些东西你经常吃吗？嗯，我爸爸天天给我吃这些，但我不太喜欢吃，尤其是这个。为什么？太腥了。这捡破烂的哪儿来的这么多东西啊？还能从哪儿来？我老公年赚千万，我都不敢天天吃。这一袋绝对是赃物啊！如果说这儿的东西都这么值钱的话，那地下室里锁起来的东西，不是更值钱的赃物？啊？说的没错，其他的赃物啊，肯定在地下室第二层。张老师，分头找竟然是这条项链，怎么这么傻？原来这条才是真的世纪之项，我这条竟然是假的
李老师，你干嘛呢？李老师，你干什么呢？我找到赃物了。这是。找到什么了？你们看。哎，这不是那条项链吗？不对，好像这颜色比之前暗淡了不少啊。这怎么就暗淡了？我们之前在演播厅看到的，跟摄像机还有人眼看到能一样吗？说的也有道理。哎，李老师，我怎么觉得这条项链跟你脖子上那条项链好像是同款呀？哎，好像真的是一模一样啊！李老师，你摘下来，我对比一下。这这条可是我老公送的。你可别搞混了啊！放心，果然是假货。你说哪条是假的？这条是假货，林老师这条啊才是真的。从色泽上就能看出来。你们看林老师这条，色彩瑰丽，灿若星斗，无论是工艺还是材质，啊，可以说是顶级，无价之宝。而这条呢，廉价的山寨货，一文不值。说不定啊，都是捡破烂捡过来。我就说嘛，一个捡破烂的，怎么买得起我的同款啊？我看这条假的还是丢了吧，这上面肯定有很多细菌。不许丢，就算是假的，那也是我爸爸的东西，给我。想要，好啊，自己捡。哼，果然是妇女哈，两个人都喜欢捡垃圾。爸，我也不知道您会把项链送给一个收废品的。他当时直播家里那么寒酸。我操！闭嘴！爸，那陈先生到底是什么人呢？不是让你闭嘴吗？陈先生的身份，你没资格知道李晨，咱们赶紧向陈先生道歉。陈先生，对不起，是我有眼无珠，我有眼不识泰山。行了行了，我女儿该放学了，我得回家陪她吃饭去了。李是爸爸的电话。你爸爸不是被抓了吗？这么快就被放出来了？肯定是发现呢，偷的就是一条假项链。所以就放人了。朵儿，咱们还在录节目，你想办法让爸爸先别回来，好吗？让你爸爸回来，反正这个鱼翅就够你爸爸做喝了。爸爸，你先别回来了。怎么了，朵儿？发生什么事了？桌子上的菜。被鸡打翻了，原来是菜被打翻了呀！没事儿，爸爸这会儿就回去啊，我把那只鸡呀、啊、送给你吃。不要，爸爸，我不吃鸡，我想吃酸菜鱼。想吃酸菜鱼啊？行，爸爸这就去给你买啊，在家乖乖等爸爸。小屁孩，你骂谁去呢？你们快看！哪里来的破盒子？全是灰，你拿远点。国之荣耀礼盒，国之荣耀，这什么鬼东西？啊？这盒子看起来也没什么特殊的呀。那是你们眼拙，这个盒子是专门装国礼青瓷的。国礼青瓷？我记得只有对国家做出巨大贡献的，才有资格获得国礼啊。这个盒子。不会是假的吧？不会是假。国礼有三样，分别为丝绸、宝玉和青瓷。其中啊，青瓷最为尊贵，同样也只有青瓷才配得上这国之荣耀礼盒。我荣幸啊，在龙都博物馆见过同样的
这小姑娘的爸爸，不简单嘞，还真是郭志荣要。你的意思是说，这盒子里装的是青瓷？没错。你这老头少扯淡，还青瓷？那你倒打开给我看看。是啊，崔老，观众们也很期待这盒子里的东西，打开看看吧。不行，你们没有资格打开它，除非孙本人同意。这上面好像有字，你看，那玻璃红瓷，这也不是青瓷啊。哦，红瓷，差点又被这个老东西给他给骗了。刚刚说是青瓷，现在又说是红瓷，真是鬼话连篇。我承认，这个确实不是青瓷。老东西，我看你以后还是别鉴宝了，你鉴鉴脑子吧。老爷子啊，你别故弄玄虚了，就这一个破盒子，你浪费大家多少时间了呀？我的话还没有说完呢，这盒子里边确实装的不是青瓷，而是玻璃铜瓷。又开始瞎扯。铜瓷？你不是说玻璃只有三种吗？刚才啊，我忘了告诉你们了，青瓷啊。是国之里的最高荣誉，不错。但是国里红瓷比青瓷啊，它更为尊贵。也许啊，国里红瓷乃国主亲自嘉奖。没想到我崔强生有生之年还能一睹国里红瓷的风采。国主亲自嘉奖？难道说陈文还见过国主？哇塞，越说越邪乎了！一个捡破烂的还可以受到国主的嘉奖，这是文史吗？我倒要看看这里面装的是什么，拿过来。干什么？干什么？我倒要看看这里面装的是什么。干什么？干什么？老板，来条鱼。好嘞。哇，这个节目越来越有意思了。一个收破烂的，家里竟然有这么多稀奇东西啊！啊，这种节目还是少看，摆面的都是演的，啊，国里呢太假了。我看不像是演的，这个古董专家我可能在电视上见过。别看了，别看货到了吗？抓紧卸货。啊，您的鱼好了，来了。不是纸，红瓷的。真的，你狗眼看清楚，这里面有红瓷吗？还说什么国主嘉奖？你敢不是他妈的天哪！不对不对，这个里面肯定是装红瓷的。你们看，这是黑豪桥吗？这就是博士荣耀的礼盒，不会有假的。您说您啊，这一会儿红瓷啊，一会儿又是青瓷的，结果呢，就是一堆破纸。您别在这胡说八道了，行不行啊？一个破盒子还当成宝，真是、哎！你干什么？至少这盒子值多少钱呢？你故意损害国之荣耀，是要坐牢的。所以的离谱，还坐牢，又不是派人来抓我呀！你你不会的，这是什么？还能是什么？一个破盒子里面装了一堆破纸，这不是废纸，这是我爸爸画的图纸。我画的是不是芯片的结构图啊？这会不会是陈爸瞎画的？这绝对不是瞎画的，这样精细的图纸，没有绘画功底的人根本画不出来。你说他的收费品，他画这些些什么？一堆破纸，有什么可研究的？赶紧丢了算了。等等，我认识一个朋友，芯片领域的专家。我把他叫过来看看再说。好，杨教授，哎呀，你可来了，杨教授。张老师，你怎么跑这种地方来了？杨教授，我们今天啊在录节目，这有几张图纸，想麻烦您呢，哎，给看看。观众朋友们，张老师请的教授已经来了。关于这些图纸究竟藏着什么秘密，还请我们的杨教授分析一下。
，一个废品站能有什么图纸？你这不耽误我时间吗？要是老爷来都来了，看两眼子。杨教授，你有什么问题啊？没什么，我再看看。我就说是一堆废纸吧，你们还不信？肯定就是乱画的。不对，这是图纸。杨教授，你就别看了，这就是一堆破烂，能画出什么东西来？就是啊，杨教授，画这些图纸的人啊，那就是一个收废品的。哎，你。这些图纸是你们谁画的？杨教授，这些图纸有什么问题啊？这是我们研究中心最先进的一款芯片的结构图，属于国家一级机密。国家一级机密？您会不会搞错了呀？这些图纸不可能搞错，连我都画不出如此精细的图纸。不对，难道说画这些图纸的人是杨教授？您知道画这些图纸的人是谁？不信，这些图纸很有可能已经泄密，我要立刻回去汇报。哎，杨教授，你告诉我画图纸的是谁呀、啊？真没想到，陈爸爸家居然藏着国家一级机密，这也太不可思议了。说说吧，你们闯祸了吧？啊，你们还不信？这盒子的主人啊？很有可能为咱们国家的芯片事业做出了巨大贡献，所以才获得了无理。老头子，你这么能编，你为什么不去写小说呀？就算这些图纸是机密，那你能怎么能证明是成文化的？你亲眼看见了？嗯、不可理喻，这不是画的，难道是偷的呀？我请你们动动脑子想一想，如果陈文真的画出了这些芯片图纸，他会住在这个穷酸地方吗？返璞归真，一边养鸡一边画图啊！姐，你是说的有道理啊！如果陈文真是信任人家，而且还为国家做出过突出贡献，那他干嘛要遮遮掩掩呢？这里边啊，有蹊跷。听你们这么分析，难道说陈爸爸是个间谍？李小姐，出大事了！杨教授，什么事这么慌张？您自己看吧。这些不是陈先生画的图纸吗？难道图纸被泄露了？杨教授，你是从哪找到这些图纸的？在一个类似废品站的地方，电视台的人在那儿直播节目，图纸是他们找出来的。节目？什么节目？通知案保部，全体集合！瞧我这机甲，酸菜饱满。哎，小周啊，我把地址发给你，你给我们家送点酸菜过去。我要跟我女儿做酸菜鱼。嗯。间谍。没想到这个陈文居然藏得这么深。主持人分析的不错，名贵补品用麻袋装，家中藏着国家机密，住在这么老旧的房子，这不是间谍，这是什么呀？捡破烂，隐藏身份的幌子。真没想到，你爸爸居然是个泄露国家机密的间谍。你爸爸不是间谍。那么多的证据摆在面前，你还信你爸爸狡辩啊？各位，我觉得说陈爸爸是间谍只是推测，大家不能妄下结论。就算是推测，是八九不离十。而且啊，表证是推测很简单，地下室密码怎么就知道？是。那还等什么？赶紧去地下室啊，让观众好好看看那个检察局的真面目。
，老公，老婆，爸爸，你怎么在这儿啊？我老板说要吃酸菜鱼，我来送酸菜。老板，你是说你老板住这儿？你说的是这儿？哎呀，你们都是我老板朋友吧？这个，我这酸菜上白手。郭先生，您是说陈文是您的老板？不可能。我老公是强生集团总裁，他的老板可是全省的首富，怎么可能住在这个破地方？可是这酸菜你怎么解释啊？这小丫头给她爸打电话说想吃酸菜鱼，回头你老公就把酸菜给送来了，这也太巧了吧？你不解释他们怎么会上？这这我我我说了呀，我是来送酸菜的。这这这没错，是谁？原来这应该是真的了，这个陈文隐藏的够深的。杨盛集团那可是市值二十亿的大公司啊！难道我们之前都误会他了？不可能，老公，你不是说你当老板身家千亿吗？怎么可能是一个捡破烂的？垃、啊、圾！是瞎呀！你们是一堆瓶瓶罐罐，这家人就是收破烂的，可能是老板。好像是啊。这我老板在本市楼盘都有十几个，住这么个地方，确实说不过去。周先生，难道你也不知道你老板叫什么名字？我老板一直没露过面，我怎么可能知道他的名字？你再说，你们也看见了，我在我老板这儿就是个跑腿的。您的意思是说，你也不确定这里是不是你老板家里？是。爸爸，我饿呀，我想吃这个。啊！这不是我送我老板的鱼翅吗？这鱼翅是你送的？对呀、啊，我送的，我能不知道吗？不可能，你送的鱼翅怎么会在这儿？难道陈文真的是你老板？啊！爸爸，我饿。儿子，这可不能吃啊！这是你爹的前途，我去爸给你买别的啊。饿了吧？这家人的身份不是你们想的那么简单。现在打脸了吧？你们家的东西弄得乱七八糟，那你的金钱该怎么收场？观众朋友们，陈爸爸的身份再次发生重大反转，谁能想到他居然是本市最杰出的企业家，强盛集团幕后最大的老板？你们这干嘛呢，周先生？我们是《穷爸爸富爸爸》节目组的，您和你口中的这位大老板啊，正是我们的嘉宾之一。我们现在正直播着呢，直播。我只说一遍，在座的各位都是为数不多有资格接触到大老板的人。大老板目前所接触的项目属于国家一级保密，一旦他的行踪、身份、住址等信息泄露，包括我在内都会负连带责任。所以你们应该知道怎么做吧。把保密协议都签了吧！完了，我差点把大老板的身份给泄露了。周先生，我们的节目已经成为本时段收视率最高的节目，现在很多观众们都想知道一个答案，那就是陈先生真的是你的老板？这这是个屁！这根本就不是我老板家。我老板这么有钱，他怎么可能住在这种的房子里？真是，你们都给我带偏了。可是您说这鱼翅，这鱼翅它根本就不是我送的。不是，你觉得我这种身份啊，能送这么小的鱼翅吗？再说了，这鱼翅这一看就是个假的。姓周的，你不有话能不能说清楚？一个收废品的，非要说是你老板，你脑子是不是进水了？哎呀，老爸，这不是糊糊涂了吗？我真厉害。居然还给圆回来，就说吧，像陈文这种底层人士，那怎么可能跟周先生的老板产生关联呢？这就说明啊，咱们之前的推测呢，并没有错。什么推测？我们之前就怀疑啊，这陈文是个间谍。间谍？好了，去地下室搜证据吧。你找到证据，你亲手把陈文给送进监狱。老婆，你别过来！你送人凯录节目呢、嗯。老婆，你听我说，这节目不能录了，你赶紧带儿子回家。回什么家啊
，给你脸了，哭死了是吧？叫我做事儿？哎呀，我听我说，你别再闹了，你再闹下去，我都被你害死了。几位嘉宾，两位评委老师，我们节目组刚统计出三位爸爸最新的支持率，目前位居首位的是朵儿爸爸陈先生，支持率是百分之六十。排在后面的是莎莎爸爸李先生，支持率是百分之三十；排在最后的是子睿爸爸周先生，支持率只有百分之十。嗯，我还有支持率？百分之十？真没想到啊，这个陈文的支持率居然这么高！一群瞎眼的观众，一个间谍居然有这么高的投票，他们是疯了吗？钱女士。关于陈先生是不是间谍，我们还没有确凿的证据。我相信我们的观众是理性的。燕窝鱼翅还不是证据？你们还想要什么证据？证据？我今天正好看看他们什么货色。挨了吧！哎呀，老婆，你别闹了，你到底要干嘛呀？烦不烦？等我找出那个间谍的证据，节目组把他淘汰，到时候所有的钱都是我的了。要多少钱我给你还不行吗？你脑子是不是坏了？我在为国除害。你知不知道一个间谍的国家的危害有多大？到底是不是大吓人？这里面一定藏有真相，只要打开地下室，我们就有足够的证据把陈文送进监狱。没错，我也建议打开。作为公众人物，在遇到危害国家事情时，不要起到带头作用，找出证据，将陈文绳之以法。蠢货！不行，这道门没有爸爸的允许不能开。朵儿。阿姨问你，你相信爸爸吗？啊、嗯，这不就对了？既然你也相信爸爸不是坏人，你就让他们把地下室的门打开。只要能够证明爸爸不是坏人，那么你们家就能得到所有奖金。到时候有钱了，爸爸就不会那么辛苦，是不是？哎，老婆，你不能砸呀！滚开！抓起来！直播吗？谁让你们进来的？我们是研究中心保护的，这里的东西涉及国家机密。下面你们节目暂停，带走。放开我！你都疼我了，放开我！李小姐，德茂密已经控制住了，请指示。稍等一下，爸，直播我看了。你派去的人很及时，爸，那些人要怎么处置啊？哈哈哈，干嘛要处置？他们喜欢拍节目，那就让他们拍去嘛。那这就在今天，国家芯片研究中心反馈了陈文那款芯片的数据，芯片取得了圆满成功。从现在开始，陈文不需要再隐藏身份了。爸，您的意思是？陈文隐姓埋名这么多年，害着女儿东躲西藏，现在也是时候让国人知道他所做的贡献了。那就让他们拍去吧。我刚和三妹请示过了。你们的节目可以继续，但有一个条件。什么条件？那个地下室涉及国家机密，如果再让我们发现你们进入地下室，后果自负。听明白了没有？听明白。说对。一个收废品的家里会藏有国家机密啊！嗯嗯嗯嗯嗯。喂，台长。什么时候可以继续直播呀？马上就能恢复直播了。但是台长，研究中心的人说，我们不能再进那个地下室。那就别进去了。节目的收视率已经破了台里的记录，想尽一切办法稳住收视率。还有啊，陈朵他爸爸很有可能是间谍，你们的方向没有错，必须在他家里到其他地方找线索。好，这到底什么意思啊？门都打开了，他把我们给赶出来了。越是这样，就越是说明那个姓陈的有问题。老婆，你就别瞎猜了，这哪有什么？我觉得啊，我们的方向是对的。你们想了，连伤口都允许我们继续直播，那就说明了
，六八九就是间谍。我求张老师分析也没问题。现在地下室不让我们进，那我们该做些什么？妈妈，妈妈，外面的鸡啄我。儿子，你怎么了？妈妈，外面的鸡啄我。他啄你哪了？嗯啊。你好好的招惹鸡干什么？哎呦，我儿子，这这这身上怎么这么多米饭粒啊？妈妈，我刚去你门口那些鸡就来捉我。那个就是我们家用来喂鸡的剩饭。死孩子，你饿死鬼投胎是不是啊？连鸡的饭都要抢，保管给我。疯死了！哎，慢点，别摔！哎，哎呦妈！老头子，你有病吧？找到我，终于找到了。对了，你找到什么了？红瓷，玻璃红瓷。哎呀，快点快！我真的是服了你们了，你这破碗有什么大惊小怪的？红色的碗就是红瓷啊，这也太牵强了吧？对了，你说这是玻璃红瓷，这有什么依据呀、啊？你们看，你们看啊，太小心了吧？这个盒子和这个碗居然这么贴合，果然对上了。我就说了嘛，我这荣耀礼盒都在，那红瓷啊，它肯定也在。可是崔老，如果它真的是国礼红瓷，谁会拿它装剩饭呢？是啊，这碗看起来跟平常用的也差不多，这怎么做成国礼了？装神弄鬼！啊，不懂。我告诉你们啊。红瓷乃是所有瓷器中工艺最难的，所谓“开薄如纸，色泽如玉”。这个碗呢、啊，它在全世界无一无二，再多钱都买不着。这可是国家富的荣誉呀、啊！有这么夸张吗？近距离看，这个碗确实比普通的碗要漂亮许多。难道他说的是真的？这还真是个国礼。你们一群外行人不识货啊，很正常。啊，行了，别看了啊，这个碗太珍贵了，万一磕一下碰一下，谁都赔赔不起啊！简直就是鬼话连篇，都让开！哎，你干什么？哎，你不是说只有你这个碗才和这个破盒子严丝合缝吗？现在呢，难不成我这个碗也是国有？普通的碗居然还能放进盒子里啊！我们又让这个老头子给骗了。这老东西就是想在节目里找存在感。要不是我反应快，差点又被他骗了。还苦死！一个地摊上买的破碗都可以让你们吹得天花乱坠，真是脑子病。等一下，你又怎么节目组刚收到消息。有人愿意出两千万买这个碗，这个碗不能摔，不是吧？这个小小的碗居然值这么多钱？疯了吧？花两千万买一个破碗？老杨，那个碗你要是卖的话，你卖给我，我给你出三千万。三千万？你疯了吧，老头子？你拿得出来这么多钱吗？我师傅好歹是古玩界的泰斗人物，虚几千万还是拿得出来的。你愿意卖给我吗？不行，这是我爸爸的东西，我不能卖。你情愿用它装剩饭也不卖？花三千万买一个装剩饭的破碗，你是不是脑子有包啊？这么说来，这个这碗难道真的是国礼？反正我是不相信，一个收破烂的，他能获得这么大的荣誉？荣誉？这个碗和这个盒子不是高仿，它就是赃物，肯定来路不正。你就少说了，随便你们这么说。啊，小姑娘。这个碗你要是一定不卖啊，你就替你父亲啊说好了啊，千万别再用它装剩饭啊！小姐师傅，我给您五百，我赶时间。好嘞。
怎么还加分儿啊？哎，怎么了，老婆？待会儿你趁他们不注意，把衣服往里偷了，塞到我包里去。哦、啊什么啊？你没有听那个老头说吗？那个碗值三千万，咱们俩要是把那个碗偷了，必抵你三年的工资。老婆，你疯了吧？那可是国礼啊！你的国礼，这家人这么穷，要是国礼早拿去卖了。要我说呀，这碗肯定是赃物，就算丢了，那个姓陈的也不敢追究。你你怎么可能是赃物呢？你说实话吧，其实他就是我，其实他就是我。什么实话？你到底要说什么？你等我一下啊，老板。哎，小周，到我家了吧？是，已经到了。好，我现在打包车，你来接我一下。我家门口那辆三轮车取过来，备酒发给你。好了吧？老婆，有点急事啊，出去一下，记住了，千万别打那个碗的主意啊！我求你了。怎么包？既然地下室不让进，那咱们就去陈文的卧室去找证据啊！刘女士。咱们未经允许就进入陈爸爸的卧室，会不会不太好？怕什么？我们在他家都搜出国家机密来了，说明他来路肯定不干净啊。我们是在搜集证据，又不是当小偷。就是，钱女士说的对，不是什么东西都放地下室啊，说不定卧室啊也会有其他线索。那还等什么呀？走啊，走，走走走。你不能进我爸爸卧室。不是丫头，你该不会心里有鬼，知道你爸不干净，所以不敢让我们进你爸卧室，是不是？不是这样的。那你还不让开？你爸要是没问题，干嘛怕我们搜他房间？不是你跟孩子较什么劲啊？你直接去不就完了吗？走，你们先进去，我喝口水这什么都没有啊！这陈文还挺谨慎的啊。这卧室就屁大点地方，就算陈文想藏东西，也藏不了什么吧。妈妈，律师，快！这竟然是金钞！金钞藏在薯片里。果然藏了东西。妈妈，我的薯片没了。你薯片在哪找的呀？这里面。老板，小周啊，啊，辛苦了。嗯、哎，老板。等一下，怎么了？还有其他事儿？就是您家里面突然来了特别多的人，然后他们就……您自己看吧。直播，这么多人，他们在干嘛？好像是在……您说说，现在有多少观众？是同时段收视最高的节目。那你为什么不拦着他们？我也拦不住啊，老板。所以你现在才告诉我。你知道境外有多少双眼睛在盯着我吗？一旦我的身份曝光，会有多少人要完蛋吗？不是不是不是，老板，我我我我没找着机会说。哎呀，藏了这么多，藏的这么隐秘，这一定是赃款。这满满一柜子薯片，不会都是金钞吧？再拆一包不就知道了吗？朵儿。你知道你爸爸这个衣柜里的薯片吗？藏了这么多的金钞，都不说给孩子买件新衣服，肯定因为这些都是赃款，他爸爸藏着不敢用。这个房间里面肯定还有其他东西。这，这，美金！哎，你们快来看！这么多的支票，上面全是一百万的面额，你们看。你们说
。这存钱罐里是不是也藏了什么东西、啊？一个存钱罐而已，就算装满也没多少钱。果然，凌晨限制了我的速度。我的天啊，我这辈子都没见过这么多的钻石，这得值多少钱啊！你丫的，你都看到了吧？你还说你爸爸是好人，家里藏了这么多值钱东西，一个收破烂的，这是好人吗？如果这些东西来路干净，陈安又怎会想尽办法把它藏起来？奇怪啊，这些钻石好像都是宝瑞定制的。那钻石不都一样吗？怎么能看出它是宝瑞丽的？这些钻石都是电型钻石，这种形状的钻石工艺复杂，共有五十八个品种，在国内只有宝瑞丽公司才拥有这项钻石切割技术。这钻石是哪个品牌？有那么重要吗？很重要，林老师，你这条项链是你老公送给你的吧？他既然能够买到这条赤子之心，就一定认识宝瑞丽的高层。你让你老公查一查这次钻石的来路。这有什么好查？这明显就是赃物啊！我觉得一定要走，只有我们收集的证据够多，才可以把陈文送进去。说不定这钻石跟那项链一样，都是假的。是不是假的？只有查了才知道啊！现在我们又进不了地下室，总不能放着这些线索不管吧？该不会你的项链不是宝瑞丽的正品吧？怎么可能啊！我现在就给我老公打电话。老婆，你来这干嘛呀？老公，我们录节目呢。你啥二录节目呀、啊？你叫我来干嘛呀？我们这儿有一批宝瑞丽的钻石，想请你找宝瑞丽的高层帮我们鉴别一下。宝瑞丽，你认识宝瑞丽高层？你不认识？那你怎么买的这条项链？你不是说这条项链是宝瑞丽的珍藏品、世纪之星，而且还是非卖品吗？糟了，他该不会发现？我买的是假项链了吧？宝瑞丽的世纪之星，全球只此一条，而且根本不对外出售。如果你不认识宝瑞丽的高层，那你是怎么来的？林老师的老公买的，该不会是个假货吧？怎么可能？这条项链我花两千万买的，怎么会是假的？不是假的，我鉴定过了，林老师脖子上这条项链是，当然是真的。我花这么多钱买的，怎么会是假的呢？各位，我刚刚收到观众反馈，有观众说他们通过直播看到林女士调包了陈先生家的那条项链，也就是说，林女士现在脖子上的这条是陈先生家的那条。你什么意思啊？你说谁偷了项链？不至于吧？谁会偷一个捡垃圾的东西啊？我想起来了，之前在演播厅的时候，我就发现陈文的项链比林老师脖子上这条项链更精致。难道说，老婆？你调包了谁的项链啊？你胡说什么？谁调包了？主持人，你说我偷东西，请问你有什么依据？林女士，不是我说的，是观众说的。那就更不能信了。我这条项链可是我老公花两千万给我买的，你们凭什么会觉得我会拿一个两千万的项链去换一个垃圾？林老师家也不缺钱，我觉得他没有必要为了一条项链而毁掉自己的名誉。再说了，你们不是没有证据证明他偷项链吗？我就是证据。这位先生，请问您是？你把项链取下。你谁呀、啊？你不用管我是谁，你脖子上这条项链不属于你，取下来还给我。你调包项链的事儿，我可以当做没发生过。我不知道你在说些什么。还装疯！你他妈一个十八线小明星，还敢把世纪之星带脖子上？你配吗？你怎么骂人呢？胡说，太侮辱人了！我记得您之前抓陈文的时候，说这项链是他偷的，那是个误会。但现在不一样，我可以肯定项链就是他。我告诉你，这条项链和这些钻石是我爸送给陈先生的，现在还给我。老婆还可以考虑放过你。一条疯狗，还你爸送，不知道还以为你爸是个多大的人物呢。是送了一条假项链，现在想讹林老师一条真项链吧？没错，我们之前在陈先生家发现那条项链，确实是假
真他妈是一群蠢货，项链都被掉包了，能他妈不是假的吗？我爸堂堂宝瑞丽的董事长，会送一条假项链吗？这位先生，您是说您父亲是宝瑞丽集团的董事长？我爸叫赵瑞恒，给你们一分钟的时间去查。赵瑞恒，我好像听说过，确实是宝瑞丽的董事长。那这么说，一些钻石是宝瑞丽的董事长送给陈文的？难道我们真的搞错了？林老师，你不会真的掉包了吧？林老师，我项链还回去。老子再说一遍，把项链摘下来。不就是一条项链吗？你凶什么凶？还给你，我还不稀罕你。不稀罕你还干？谢。小朋友，这条项链是我爸送给你爸爸，你一定要替你爸保管好，不要再被这帮坏人偷走了。既然你这么喜欢戴假货，那你就给我一盒戴着，把摘下来弄死。段先生，等等，你能告诉我们为什么您父亲要送给陈先生这么多礼物吗？无可奉告。转什么转？老婆，我也不知道我买到过假项链呀、啊。这样，我回头给你买个真的。姓孙的，你给我滚！有多远滚多远，滚！滚！真没想到啊。宝瑞丽的董事长竟然给陈文送东西，你这个陈文到底是什么身份啊？真没想到啊，这些钻石居然不是赃物。谁说不是赃物？要我说啊，宝瑞丽也不干净。不会吧？宝瑞丽可是国内最大的珠宝公司啊！你想啊，陈文的钱要是干净的话，为什么要藏起来呢？宝瑞丽的董事长为什么要送他一堆钻石？最后钻石还不得变现吗？难道这些钻石也不干净？我知道了，宝瑞丽是在给陈文洗钱。洗钱？没错，用钻石把陈文的双子合法了，这难道不是洗钱呢？怎么会这样啊？姓陈的果然不简单。<笑>我们今天是破获了一桩大案呐！哎呀，哎呀！<笑>多的房产证，竟然是掏了一品的别墅啊！这个陈文家里的赃物比我们想象的还要多呀！那么多房子，还住这个破地方，这房产证肯定不干净。这可是帝豪大厦四百平的大平层，每套房至少要上千万呢。我觉得我们可以报警了。各位，如果现在报警，我们的节目肯定会被中断的，后期节目的收视率一定会受到影响。这么多房产证，不是豪华别墅就是空中大平层，还有商业大厦。这么首富也不过如此啊！这些房子确实有些夸张了。哦，不对不对啊！你们看这房产证上的名字，好像都不是陈文的。家庭集团？哦，这房本上也是家庭集团的。这么多房产，看来是陈文偷的。偷来的房产证无法过户，没用。我知道了，陈文的钱来路不明，他担心自己的房产和钱会被没收。所以不敢挂在自己的名下。第、嗯、四就是，这是他留的后手。哎，我查到家庭集团了。想不到家庭集团覆盖了这么多的产业，我还以为只是个空壳公司，是陈文专门用来洗钱的呢。市值一个亿，怎么可能？李女士，你快看，你老公的强盛集团也是家庭集团的子公司。什么？喂，台长，看来要查这些房产证的由来，就要先查家庭集团的。等等，我们台长刚才给我打电话了，说这个家庭集团是我们电视台最大的赞助商。最大的赞助商
。这家庭集团涉及的业务也太广了吧！我还是想不明白，家庭集团这么大一个公司，怎么能把这么多房产放在一个收破烂的家里啊？听主持人的吧，还是别查了。看来这个陈文的后台，比我们想象的还要硬。硬个屁！说不定这个房产证就是伪造的。我怎么可能跟这么大的公司扯上关系？我们台长虽然不让我们继续查下去，但是他说他会亲自给嘉田集团的董事打电话，询问这些房产的由来。嗯，有台长托马，想必很快就会有答案。我们先再看一下陈先生的状况，顺便等一下我们台长的消息。各位先生，我们这里在修路，请你绕道。给我让开！让我拦住他！妈妈，哭什么哭？嘴闭上！他们应该是看了我们的直播，知道我们找出了他的犯罪证据，这会儿他急着赶回来。等他回来呗，回来我就报警。他这么着急回来，是不是因为家里还藏着什么别的东西？他想赶紧回来阻止我们继续这个。有可能。喂，你哪位？什么？电视台台长、啊？什么情况啊？主持人，怎么你们台长给陈文打电话？我也不知道啊，这奇了怪了，电视台台长不是打电话给嘉庭集团股东去吗？会不会陈文就是嘉庭集团的股东啊？我不是打给嘉庭集团的股东吗？这声音怎么那么熟悉？喂，怎么会是他？你倒说话呀！你是嘉田集团的股东？嘉田集团的股东？这些人居然查到我名下的公司了！不行，不能再让他们查下去。芯片的事情还不能曝光。这又怎么样？我前两天买了这家公司两千块钱的股票，有什么问题啊？真是笑死我了！两千块钱的股票，这算什么股东啊？花两千块钱买股票，就敢命令加田集团的人，真是个戏精！我警告你啊，你们电视台已经严重侵犯我的隐私了。什么东西？我，还挂我电话？立刻通知加田集团的投资负责人，停止和电视台的合作。另外，警告电视台那个“穷爸爸”“富爸爸”节目组的人，不准再插进去。江大夫，电话怎么打给这些？台长，不好了，嘉田集团的董事会打来电话，说要取消和我们合作，还警告我们不许再查嘉田集团。什么？嘉田集团跟电视台的合作应该有好几年了吧？他说取消就取消，他以为他是谁呀、啊？<笑>何止是取消合作，人家刚才都说了，还要警告我们呢。<笑>各位。刚才我接到了我们台长的电话，台长说嘉田集团和我们取消了合作。另外，对方还请到我问，不许再继续查。居然真取消合作了！这个陈文真的能对嘉田集团的高层发号施令？难道说台长的电话真的没有打错？陈文真的是嘉田集团的大股东？不可能！我老公的强盛集团是嘉田集团的子公司。如果陈文是嘉田集团的股东，我老公肯定知道。那会是什么原因呢？一定是因为陈文，他冒充嘉田集团的股东，他伪造嘉田集团的房产证。正好我们的直播就被嘉田集团的高层看到了，非常生气，于是就决定不跟电视台合作。我赞同钱女士的分析，我也不太相信陈文会是我们电视台最大的赞助商。这么说来。文卧室里的那些房产证，不是假的。我就说嘛，谁会放着四百平的大平层不住，而在这个破地方？是，不好，我看不见了。怎么会不见了？朵儿不是把盒子放好了吗？不老头，你能不能不要一惊一乍？这个家就这么大点儿，你能不能再好好找找？看，都是你们看着这个东西值钱，所以想占为己有。我
告诉你们啊，盗窃国礼那是重罪，你们赶快把碗拿出来。崔老，话可不能乱说，你怎么就认定是我们拿了碗呢？我看啊，就是他，你看桌子。说这个碗是国礼的，是他；说拿他家碗买出来也是他。你才是最有动机偷碗的那个人！你胡说八道！你们看，他慌了，他慌了，是不是？会不会是朵儿把碗收起来了？姑娘，这碗自己收起来了吗？不是我，不是我，除了你，没有人碰这个盒子。这个碗也是你收起来的，不是你能是谁？朵儿，说实话，碗是不是你收起来了？真的不是我，你还在狡辩。不是你拿的，难道是我们偷的？哎，你看我干什么？不是，我之前确实是偷了你家项链，但是我也不至于偷一个装剩饭的饭碗吧？你们看，我这身上哪能装得下饭碗呀、啊？我看就是个死丫头拿的，她知道这个碗是赃物，所以故意把它藏起来。小贱人，跟你爸一样坏！哭什么哭？赶紧把碗拿出来！<笑>老板，上车！还哭？陈女士，你怎么能打人呢？我在替他爸教训他，小小年纪不学好，还偷东西。你冷静一点，客厅这么多摄像头，想知道是谁偷了碗，查监控就好了，犯不着打。查摄像头干嘛？这摆明了就是他监守自盗。不对，我是你拿的。你老头，你不要在这血口喷人。肯定是你拿的。你看，这是所有的人，只有你这个包。能装下那个碗，这个包里实在是麻烦。陈女士，要不把你的包打开给我们看看？这是我的包，我凭什么给你们看啊？陈女士，节目组后台刚才告诉我，通过监控查证，这个碗就是你拿的。原来真的是你，偷了别人的碗，还反咬别人一口，你比我还会演。你，臭小贼，喊臭。我看啊，贼喊捉贼的人啊，就是你，陈女士，赶紧把碗拿出来吧。小偷，老丫头，你说谁是小偷？这碗是赃物，我只是暂时保管，免得有人销毁证据。不看我干嘛？我说的有错吗？这老头不是说了吗？只有对国家有贡献的人才可以获得这个碗。他把我给捡垃圾了，那对国家有什么贡献？这碗就是赃物。好了好了，大家先别吵。节目组刚刚统计出新一轮三位爸爸的支持率，目前陈爸爸的支持率是百分之九十，排在后面的是莎莎爸爸，有百分之七，最后一名是周爸爸，只有百分之三。百分之三。凭什么？这观众是瞎了眼吗？你真是疯！我都支持一个收破烂儿。会不会是观众想看我们继续查陈文，所以才支持他？那现在查无可查了，只好被咱们房子给烧掉了。那我们就去地下室。研究中心的人说了，地下室涉及机密，我们不能查。就是因为涉及机密，所以我们更要查。为什么这个节目收视率这么高？就是因为观众想看陈文坐牢。我敢保证，地下室的东西可以让陈文把牢底坐穿。可研究中心的人说了，要再打开地下室的门，后果自负。怕什么？所有的后果我来承担。我没意见了。那还等什么？我早就想看看这里面到底藏了什么东西、啊。他们进地下室了，不是警告我呀！一群自以为是的家伙，要是陈先生的芯片真的在地下室，我看他们怎么收场。你先带人过去，我还有个线上会议，等我开完会我就过去。
，怎么就三道连子？太奇怪了啊！卧室里都有那么多的脏物，按理说地下室应该有更多的东西才是啊！难道说东西都在帘子后边？肯定是因为这里面有什么不干净的东西，所以才用帘子挡。想知道你们装什么？打开不就知道了？住手！哎，老婆，不能开啊！你干什么？松开！陈先生，你可算回来了。我们的观众都很期待您的出现，观众们都很想知道您家里的这些东西到底是怎么来的，还有您的真实身份，真的只是个收废品？我的身份。你们没有资格知道，朵儿，他没欺负你吧？谁打的你？老婆，该不会是你打的吧？是我打的，柚子，这死丫头欠揍，你该打。你说谁是死丫头？我说的就是你女儿，一个没娘管家的小贱种。跟你这个当爹的一样，都不是什么好东西。老婆，别再说了。陈女士，我们节目还在直播呢，你这么说一个小孩子，会不会不太合适啊？是啊，虽然我们现在已经找到成人犯罪的证据，但是也不能牵扯到一个孩子身上。立刻给我女儿道歉，然后从我家里滚出去。我会当做今天无事发生。道歉？不好意思。我不会向一个罪犯道歉。我告诉你，还有你。啊、姓周的，你居然敢打我！你别再说了，赶紧给我走！就松开！老娘好不容易找到这些证据，你说就走？你是不是翅膀硬了？你说这些是我犯罪的证据？不然呢？你叫我滚，难道不是因为你心虚吗？冬儿，你家里这些赃物，你总得有个解释吧？是啊，你一个收废品，家里有那么多来路不明的东西，我作为公众人物，有义务揭发你。我家里应该没有必要送你的解释吧？我看你是解释不清楚吧？你一个收废品，家里不是金钞就是钻石，你不会告诉我是从垃圾堆里面捡的？随着你的说，反正我奉劝你，动我卧室里的东西，我暂且可以不准。但是如果你们敢动这一间屋子的东西，后果自负，还后果自负，老娘倒要看看有什么后果居然有这么多现金，我这得多少钱呢？我老公十辈子都赚不了这么多钱。完了！大家都看到了吧？他之所以不让我们动这屋的东西，就是因为这些东西不干净。姓陈的，你现在还想说什么？陈先生，请你立刻为这些钱的来路做出解释，否则我会立即报警。没什么好解释的，这些都是我的合法资产。合法资产？什么样的合法资产会藏在地下室，还都是现金？姓陈的，你说谎也不动动脑子，你真以为我们是三个小孩啊？你说这些钱是合法资产，那就是你讲究钱的来龙。总不能是收废品赚的吧？你们够了！陈先生的身份，你们没资格知道。身份？他只是一个收废品的，还能有什么身份？就算有什么身份。肯定也见不得光。瞧瞧他女儿，浑身上下连一件像样的衣服都没有。好，你们就这么想知道我的身份了？那我告诉你们，小周，告诉他们我是谁。陈先生就是我幕后的大老板，嘉田集团的董事长。你们看到的所有东西，都是陈先生的合法财产。嘉田集团董事长，那这么说，那些房产都是真的了？难怪电视台台长会给他打电话。不可能，这绝对不可能！姓周的，你不是说他不是你老板吗？那是因为我签了保密协议，我被陈先生批准，否则我
，也不能暴露他的身份。陈先生，既然你是嘉田集团董事长，那你为什么要隐姓埋名，带着朵儿住在这么寒酸的地方？你明明有那么多房产，那么多钱，可你却无可奉告。既然你们已经知道我身份了，那就请赶快离开吧。我还要回去帮女儿做饭呢。主持人说的对，就算你是嘉田集团董事长，那这些东西绝对不干净。你那么爱你的女儿，怎么可能一分钱都舍不得给她花，还看着她吃苦？你所谓的董事长，只不过是为了掩饰你间谍身份的一个幌子吧？说的对、啊，我要是和她一样有钱，我天天的给我女儿买好看的新衣服，我怎么可能把钱藏在地下室啊？说我是间谍，你有什么证据？证据？那些不都是证据吗？你想干什么？我警告你，这两面墙的东西一样不能动，否则怎么样？抓我去坐牢是不是？你偏不让我碰上，我偏要拉着他。滚！我看你们谁敢！我看你们谁敢！不是研究中心的人又回来了吗？你再不来，我家祖父都让人给拔了。交给我来处理吧。谁让你们进来的？不是警告过你们不准进这个地下室吗？我看你们简直是目无王法！你说谁目无王法？你是谁呀、啊？你是王法吗？啊，这位小姐，请问您是？你们还无权知道我的身份。另外，陈先生不是你们口中所谓的间谍。今天的事儿。到此为止，你说不是就不是，你是个什么东西？你，这位女士，我们节目进行到现在，我们找到的所有证据都能证明他不干净。你现在说他不是间谍，怎么要有依据吗？是啊，我们有证据证明他犯罪，你有吗？想要证据是吗？好，我满足你们。这个够吗？还有什么可说的吗？这工作证该不会是假的吧？年纪轻轻就当上副院长，你够格吗？我求你了，真别再说话了。你烦不烦？陈先生，这群人未经您的同意擅自闯入您的家中，按道理说我应该立刻将他们带走。但是我爸让我转告陈先生，新编的试验已经取得圆满成功，陈先生可以不需要再隐藏自己的身份了。试验成功了，嗯，还隐藏身份，哎，这还不是间谍吗？你说什么？我说的有错吗？他本来就是间谍。至于你，你看起来就二十多岁的样子吧，穿的跟个妖艳贱货似的。就你，还国家研究中心副院长，你够格吗？你在质疑我的身份，难道不对吗？要我说，你跟这个姓陈的就是一丘之貉，你就是怕我们掀开这两张帘子，把他送进监狱。所以才找一群人过来打掩护，大家说是不是？我也觉得他不像是研究中心的人。没错，我们辛辛苦苦在他家搜了这么多证据，你一句话就否定我们的推测，凭什么？那些根本就不是证据。你们打着录节目的旗号，堂而皇之的闯入我家里，自以为是的认为搜集到了我犯罪的证据，还让我跟你们解释，就因为你们扛着一台摄像机，我就必须要跟你们解释吗？你们打了我女儿。还污蔑我是出卖国家的间谍，可万一我是呢？如果你不是间谍，可以公开给你道歉。道歉？我把你家里掀开纸张贴，让几亿人看到你家里的一切，再跟你道歉，你接受吗？说这么多有什么用？还不是不敢让我们掀开帘子。你就那么想看帘子？当然，这里面肯定藏了什么见不得光的东西。好，我现在就让你们看看清楚。这些都是军功章，这些军功章居然都是参战获得的，怎么会是这些东西？难道陈爸爸之前是一名军人？我不是军人，这些都是我老婆留下来的，是妈妈留下的东西。我的妻子叫做秦如月，我
五年前在战场上牺牲，这些军功章都是生前的荣耀。林如月，这名字听起来怎么这么熟悉啊？这可是咱们华夏唯一的一位女武神呐、啊，居然是她的妻子！不可能，你一个收破烂的女武神，怎么会看上你这种货色？爸爸妈妈真的已经不在了吗？朵儿，爸爸原本打算等你长大了再告诉你这些，但是既然你已经知道了，爸爸不打算再瞒你了。看到墙上这些军功章了吗？这都是你妈妈生前留下的，以后再有写到关于妈妈的作文，你就把他们一个个都写进去。你们现在满意了？看到这满墙的军功章，你们还有话说吗？我不相信，堂堂的女武神怎么会嫁给这个收破烂的？这功勋章肯定是假的。你别再说了，说不为我考虑，你也为儿子考虑考虑吧。放开！别害我，我我气得你烦不烦？钱女士，你就别说了。我想，应该不会有人亵渎一位为国而牺牲的英雄，还是当着这么多观众的面。一个连国家都敢出卖的间谍，他有什么事情是做不出来的？我不允许你这么说我爸爸。果然啊，什么样的爹养出什么样的女儿，你们俩没有一个好东西。你什么意思？还觉得陈先生是间谍？你以为你把女武神当做幌子就能证明你不是国家间谍了吗？你们忘了吗？他私藏的那些图纸可都是国家机密，这些东西就够你把老女坐穿了。哎呀。就算这些钻石跟现金是合法的，芯片图纸又如何解释啊？那些图纸本来就是我画的，那这不可能！我请来的教授都说了，那样精细的图纸连他都画不出来。姓陈的，你以为你是谁啊？我不相信一个成天混在垃圾堆里面的人可以画出国家机密这下信了吗？现在信了吗？不可能！这些居然都是国家级的荣誉证书啊！判断果然没有错，陈先生的确是为国家做出了巨大的贡献呐、啊！还有这些国礼。谁能想到一个捡破烂的家里会有这些东西？真没想到，陈爸爸居然为国家做出了这么多的贡献。看来我们之前确实是误会了陈爸。陈先生，我还有一点不解：既然你有这么多的荣誉，为什么要全部藏起来呢？我也不想藏起来，我巴不得把他们都摆在客厅里，让朵儿的同学都能过来看看，这样就不会有人说。说我女儿有个钱拉钱，但是我不能这么做，因为在今天之前，我国的芯片技术一直落后于国外。这些年我不断研发，不断创新，同时遭到很多国外公司不择手段的打压。为了朵儿的安全，也为了芯片能够成功问世，我不得不隐藏自己的身份。朵儿，这些年。去你了，爸爸！原来我们陈爸爸之所以以姓埋名，是为了国家芯片的研究，而我们却一次又一次的误会他，还给他扣上间谍的帽子，不代表我们节目组和整个电视台对他致以最诚挚的歉意。国之重器，知重负重。陈先生，
后院呢？我也道歉，陈先生，之前我不该偷您家的项链。陈先生，对不起，我之前不该闯入您的卧室，翻找您的私人物品，更不该质疑您的身份。观众朋友们，我刚收到我们节目组支持率的统计，目前陈爸爸的支持率已经逼近百分之百。节目进行到现在。本期《熊爸爸富爸爸》节目的获胜者，应该已经没有悬念了。站住！你拦着我干嘛？让开！刚才那样诋毁陈先生，现在就想这么走了，说不过去吧？谁诋毁了？我说的是事实。啊！你别再骂了，赶紧给我老板道个歉吧！道个屁的歱！那个姓陈就是个傻缺，放了这么多钱不给他女儿用，他还是个好爹吗？再说了。一个科研人员非要去捡垃圾，我不怀疑他怀疑谁，我有错吗？不道歉是吧？带走！你干什么？你放开我！钱女士，你涉嫌盗窃国礼，泄露国家机密，跟我的人。你们干什么？我没有偷国礼，我都还回去了，你们放开我！我知道错了，陈恒，我给你道歉行不行？我求求你了，你不要抓我。这不是国家研究中心院长？没想到有生之年竟然还能见到这样的大人物。陈先生，咱们又见面了，这些年受委屈了，李老严重了。能使国家走进科技前沿，我这点牺牲不算什么。哦，对了，这个是芯片的正式版。李老，今天已经够高兴了吧？行事这些，咱们遵命了吧。好，你说什么就是什么。哎，快到饭点了，如果您不嫌弃的话。留下来吃个便饭，方便吗？那我就不客气了。好多年没尝过你的手艺了，呵呵快请进。嗯。段儿，从明天开始，你就不用再过苦日子了。看到地下室那些钱了吗？今后你想吃什么，想要什么，直接跟爸爸说。爸爸给你买。哦，对了，明天别说。爸爸，我想吃酸菜鱼。好嘞，这就去给你做。嗯。